कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी वजह से थाना बच गया थैंक यू थैंक्स अगेन नोट पर आइए <laughs> नहीं नहीं आप बड़े आप खाइए नहीं नहीं आप खाइए अरे बुजुर्ग है पर आप खाइए अरे भाई हम कह रहे हैं आप खाइए नहीं नहीं नवाब साहब आप खाइए अरे भाई आप खाइए <laughs> ना अरे से खाएंगे हम लपक गया ना अब ठूस ले चाशनी पी जा जाहिल गवार अरे इस थाने की किस्मत खुल गई अरे इतने काबिल अफसर इस थाने को मिले और क्या चाहिए पूरी तरह खत्म हो चुके अपराध अरे नहीं गुलाब जामुन हाँ मंगाइए और भी लोग आ रहे हैं मंगाएंगे हाँ फिलहाल ये खाओ हाँ जी क्या करिश्मा मैडम लेडी सिंह आज तो मुस्कुराइए आज इतना बड़ा दिन है इस पुलिस थाने को एक साल का एक्सटेंशन मिल गया है आता बाजी सटक ली तुम टोपा हो कबे समोसे खाओ ज्यादा ज्ञान मत पेलो हमारे सामने एक साल का एक्सटेंशन मिला है कोई राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिला है वैसे भी यहाँ पे चलनी तो जज्बात की बकवास है हमारी कौन सुनने बैठा है यहाँ पे जाओ देख रही हैं आप मैडम सर कभी भी कभी भी किसी भी बात पे खुश नहीं होती हमारी बहू रानी मतलब करिश्मा मैडम इट्स ओके पुष्पा जी कोई बात नहीं एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये हमारे फलसफे से इतफाक रखेंगी और हो सकता है हो सकता है मुजरिमों से लात की नहीं जज्बात की जबान में बात करें कोई चांस ही नहीं है मैडम सर आपका तो पता नहीं पर हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक थाना है और यहाँ पे मुजरिमों से कैसे पेश आया जाता है कोई बड़ी बात नहीं है कि एक दिन आप ये बात समझ ले और मुजरिमों से ठंडे से नहीं डंडे से पेश आए देखते देख लीजिएगा मैडम सर <laughs> मैडम सर <laughs> क्या हो गया बिल्लू को <laughs> का है वो बिल्लू खुशी के आंसू के गम के दोनों खुशी इस बात की है कि ये थाना मेरा घर बच गया है और दुख इस बात का है कि मैं ही बेघर हो रहा हूँ <laughs> बस 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 नहीं मुझे रख लो रख लो बस बस बिल्लू जी आप तो आजाद हो रहे हो ना अरे नहीं चाहिए आजादी मुझे रख लो ओ शांति नहीं है ना तो उसके बजाय मैं पोछा मार दूंगा ये थाना एकदम चकाचक कर दूंगा मुझे रख लो मेरा घर अरे संभाल बिल्लू अपने आप है संभाल बिल्लू जी आपकी सजा इतनी थी अब हम आपको और जेल में नहीं रख सकते सॉरी क्यों आखिर क्यों अब ये थानो है कोई होटल ना तेरी सजा पूरी हो चुकी है निकल ले चल ठीक है जा रहा हूं लेकिन वो जूटा ग्लास मेरा तो दे दो ले यार अब वापस आऊंगा कोई तो बड़ा कांड करूंगा बैंक में डाका डालूंगा और लंबे से अंदर रहूंगा देखना ना तुम खा लेना मैं वापस आऊंगा जय माता दी जय माता दी हो 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 मैडम आज तो मैं धन्य हो गया मतलब आप जैसी प्रगतिशील विचारधारा वाली कर्मठ जुझारू महिला के दर्शन हो गए आज मतलब बहुत 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 मतलब बहुत तारीफ सुनिए आपकी मतलब मेरे मन में विचार आ रहा है कि इस देश में ना आपके जैसी महिला पुलिस कर्मी की आवश्यकता है लेकिन क्या करिएगा दुर्भाग्य है बहुत कम है वैसे ही जैसे आप जैसे लोगों की इस देश को बिल्कुल जरूरत नहीं है बट अफसोस है बहुत ज्यादा है जी कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे <laughs> दरअसल मैंने सुना है कि आपके इस महिला पुलिस थाने को एक साल का विस्तार मिल गया है तो मैंने सोचा की चले अरे भाई दो <laughs> इन्हें नहीं उन्हें दो महिला पुलिस थाने के उच्च अधिकारी वो हैं थाना प्रभारी हैं कुमारी हसीना मलिक अब एक कभी कभी दिमाग भी चला लिया कर बेवकूफ अब हैं कौन आधार कार्ड पर तो पंकज तिवारी लिखा है और प्यार से सब इन्हें पिंकी भैया कह के बुलाते हैं यहाँ के सभा सद हैं ये जी जी बस इसीलिए मिलने चले आए सोचे कि 
और मिल के शुभकामना दे दें और थोड़ी जान पहचान हो जाए दूसरे को जान ले और मैडम कभी भी मतलब कभी 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 मतलब कभी भी मेरी जरूरत हो याद करना मैं हाजिर हो जाऊंगा अरे नवाब साहब आप हैं नहीं नहीं मेरा मतलब है आप भी हैं <laughs> लेकिन कैसे आज घर जाने दीजिए आइए चलते हैं आपसे कुछ गुफ्तु करनी है आइए आइए चलिए आपको छोड़ दें घर तक छी 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 कितने वाहिया थे ये पिंकी भैया खड़े खड़े बेइज्जती करके गए हमारे करिश्मा मैडम के हमें ऐसे कभी कोई करता है क्या मुंह पे बेइज्जती ये तो तमाचा मारने वाली बात हो गई कि नहीं मैडम सर इनकी जगह कोई और होता ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इंसल्ट ये नहीं है जो पिंकी भैया करके गए बल्कि ये जो अभी आप कर रहे हो पुष्पा जी Excuse me. मैं अपने कॉलेज के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवाने आई हूँ पुष्पा जी जी मैडम सर तुम यहाँ आओ आओ यहाँ आराम से बैठो अब बताओ क्या हुआ हम्म अब बोलो मेरा नाम इंदु लेखा है मैं आईटी की स्टूडेंट हूँ मैं पढ़ना चाहती थी पढ़ाई करके डिग्री लेना चाहती थी पर जब से मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है एक भी दिन क्लास नहीं लगी है ना ही कोई स्टूडेंट आता है और यहां तक कि पढ़ाने के लिए टीचर्स भी नहीं आते और ये देखिए ये मार्कशीट्स ये दोनों सेमेस्टर की मार्कशीट्स मुझे भिजवाई गई ये मार्कशीट्स फर्जी है मेरे कॉलेज का पूरा सिस्टम करप्ट है मैं पढ़ाई करके डिग्री लेना चाहती थी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए मैं पढ़ना चाहती हूँ क्या नाम बताया तुमने अपने कॉलेज का टूटेजा कॉलेज इसकी मैया का गंगा मैया हम भी देखते हैं तुम्हें कैसे कौन पढ़ने नहीं देता चलो हमारे साथ अरे मैडम सर ये करश्मा सिंह की तफ्तीश की रिपोर्ट हमें मिलती रहनी चाहिए जी मैडम सर हाँ मैं अम्मी आप एक ही बात के लिए बार बार क्यों फोन कर रही हैं? हमने कहा ना हमें नहीं मिलना किसी लड़के वड़के से अच्छा ओके 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 रिलैक्स रिलैक्स आप आप प्लीज रोना बंद करो हाँ हम जा रहे हैं हम लड़के से मिलने जा रहे हैं हम नहीं पहनेंगे पुलिस के कपड़े नॉर्मल कपड़े पहनेंगे ओके हाँ इमोशनल अत्याचार Excuse me? Yes. हसीना जी Yes. इमरान Yes. Uh, आदाब आदाब uh, Please तशरीफ रखिए तो आप भी हैं वो जो हमसे शादी करना चाहते हैं जी बिल्कुल अच्छा क्यों क्यों मतलब सब करते हैं हम भी करना चाहते हैं अच्छा एक बात बताइए कैसे पता चलता है कि चाय में कब दूध और चीनी डालनी है जब उबाल आता है करेक्ट उसी तरीके से उम्र का भी एक उबाल आता है हसीना जी जिसमें प्यार के नाम की चीनी पत्नी के नाम की पत्ती और शादी के नाम का दूध डालना होता है कॉफी कॉफी का भी सेम प्रोसीजर है सर उसमें भी पहले उबाल आता है उसके बाद कॉफी प्लीज यस सर और साथ में कुछ खाने के लिए भी यस मैम हाँ हसीना जी आप कुछ कह रही थी हाँ तो हम ये तो समझ गए कि आप शादी करना चाहते हैं लेकिन हमसे ही क्यों अब बिना बेसन के पकोड़े कैसे बन सकते हैं हसीना जी शादी के लिए एक लड़की तो चाहिए ना आप शेफ है क्या हाँ आपको कैसे पता मैंने तो कोई हिंट भी नहीं दिया था आ, मेरा एक खुद का रेस्टोरेंट भी है अच्छा आम, लेकिन आपके प्रोफाइल में तो लिखा था कि आप डॉक्टर है हाँ, डॉक्टर भी हूँ और शेफ भी हूँ 
दरअसल क्या है ना मेरे नाना जी डॉक्टर थे वो चाहते थे मैं बड़े होके डॉक्टर बनू मेरे डैडी उनका रेस्टोरेंट था तो वो चाहते थे बड़े होके मैं शेफ बनू वैसे आप क्या करती हैं हाँ आ, आ, हम एक मिनट आपको बायोडेटा तो भिजवाया था ना आपने पढ़ा नहीं जी वक्त नहीं मिला वैसे भी आपको काम वाम करने की क्या जरूरत है मैं हूँ कमाने के लिए क्या सब अच्छा चल रहा है हेलो यस सर जय हिंद सर हम हाँ आ सकते यस सर आई बी दे या आ, हम बस अभी आए बधाई हो सर लगता है आपकी दाल गल जाएगी थैंक यू बन जाएगी नहीं नहीं वैसे बात तो है सर लोग बीबी से मार खाने के बाद थाने जाते हैं और आप थानेदार को ही बीबी बना रहे हैं वाह थानेदार मैडम इंस्पेक्टर हसीना मलिक एसएचओ महिला पुलिस थाना लखनऊ वो देखिए चोर चोर कोई पकड़ो उसको ए, रुक रुक वापस करो सॉरी बोलो सॉरी हम्म लेके जाइए इनको थैंक यू सो मच मैम इट वॉज माई ड्यूटी खुशी हुई जानकर कि आप पुलिस वाली हैं <laughs> अगर आप बायोडेटा ठीक से पढ़ लेते तो इतना शौक नहीं लगता हाँ पर आ, आपका बैग ओ ओ थैंक यू थैंक्स लॉट चलिए फिर हम चलते हैं नाइस टू मीट यू हम कॉल करेंगे आ, मगर कॉफी सॉरी हम जल्दी में हैं काम करना है हेलो महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर हाँ हम हसीना बोल रहे हैं ये गलत फहमी तो हम सब औरतों को है आप नाम बोलिए नाम ही बता रहे हैं हसीना मलिक क्या इत्तफाक की बात है हमारी एसएचओ का नाम भी हसीना मलिक है संतोष शर्मा हम आपकी एसएचओ हसीना मलिक ही बोल रहे हैं जय हिंद मैडम सर जय हिंद अब आपका हो गया हो तो जरा बताएंगे कि करिश्मा सिंह की तफ्तीश का क्या हुआ करिश्मा मैडम तो फोन ही नहीं उठा रही है मैडम सर मुझे तो टेंशन हो रही है आप जानती ना वो कितनी शॉर्ट टेम्पर्ड है कहीं कुछ उल्टा सीधा कर डाला तो अच्छा ठीक है हम देखते हैं रखिए जय हिंद मैडम सर फिर और फिर उस दिन से लेकर पूरे साल हर रोज मैं यहाँ आकर बैठती रही मैंने बहुत कोशिश की मैडम एडमिनिस्ट्रेशन से कंप्लेन किया डीन से मिली यहाँ तक कि स्टूडेंट लीडर से भी रिक्वेस्ट किया पर सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल दिया किसी ने मेरी हेल्प नहीं की आपको पता है वो मुझे क्या बोलते हैं जब घर पे बैठे बिठाए डिग्री मिल रही है तो यहाँ कॉलेज में आके सर खपाने की क्या जरूरत है ऐसा कैसे चलेगा मैडम कैसे मिलेंगे हमारी सोसाइटी को एजुकेटेड डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जब नींव ही खोखली हो तो कब तक इमारत खड़ी रहेगी जय हिंद मैडम सर करिश्मा सिंह कहाँ हैं आप मैडम सर इंक्वायरी कर रहे हैं लड़की के कॉलेज आए हैं एक बात तो साफ साफ क्लियर हो गया मैडम सर कि इस कॉलेज में एजुकेशन का इलीगल धंधा धड़ल्ले से चल रहा है एक एक को लाइन पढ़ लेंगे और सबसे सवाल पूछेंगे आप बातचीत कर रहे हैं रहने दीजिए करिश्मा सिंह आप इतना मीठा बोलती हैं कि सामने वाले को डायबिटीज हो जाएगा इसलिए फौरन थाने वापस आइए हम नहीं चाहते आपकी किसी भी हरकत की वजह से शहर की शांति व्यवस्था में कोई भी गड़बड़ आए आप जानती है सब पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच माहौल कितना गर्म है 
इसलिए वापस आइए डिस्कस करते हैं फिर देखते हैं क्या करना है जी मैडम सर समझ गए अभी आते हैं थाने में जय हिंद जय हिंद तुम बिल्कुल चिंता मत करो 24 घंटा के अंदर अंदर तुम्हारे इस कॉलेज का सारा भ्रष्टाचार ना साफ कर देंगे ये वादा है करिश्मा सिंह का फिर फिर क्या चारों तरफ बाढ़ का पानी पूरा गांव बाढ़ की चपेट में नदी में पानी से लबाल भरी हुई नदी के बीचों बीच एक पेड़ पेड़ पे दादाजी पेड़ के चारों तरफ पानी गांव वाले पहुंचे नदी किनारे दादाजी को बचाने के लिए फिर फिर क्या गाँव वालों ने रस्सी फेंकी दादाजी ने रस्सी पकड़ी गाँव वालों ने रस्सी खींची दादाजी पानी से बाहर नहीं रस्सी छोड़ दी किसने दादाजी ने क्यों? आम बुलाए थे आम बुलाए थे हाँ क्या है कि दादाजी इस पेड़ पे फंसे हुए थे वो आम का पेड़ था तो दादाजी ने सोचा यार कि जब जा ही रहे तो क्यों ना थोड़े आम भी लेते चले पर वही आमों की पोटली दादाजी भूलाए थे फिर फिर क्या दादाजी फिर तरकर आम के पेड़ पे गाँव ने फिर रस्सी फेंकी दादाजी ने फिर रस्सी पकड़ी गाँव ने फिर रस्सी खींची दादाजी पानी से बाहर नहीं इस बार गांव वालों ने रस्सी छोड़ दी क्यों उनके आम बुलाए थे ना क्या है कि गांव वालों ने कहा दादाजी से जब यार ला रहे तो थोड़े आम उबार लिए भी लेके आओ उनके यहाँ दादाजी बुलाए थे फिर फिर क्या दादाजी फिर तैर कर आम के पेड़ पे गांव वालों ने फिर रस्सी फेंकी दादाजी ने फिर रस्सी पकड़ी गाँव ने फिर रस्सी खींची और दादाजी पानी से बाहर नहीं तो अब किसने रस्सी छोड़ी छोड़ी नहीं छूट गई दादाजी से क्या है की बाढ़ के ठंडे पानी ने दादाजी को पूरा ठंडा कर दिया था रास्ते में निकल ली बह गए बेचारे दादाजी अरे नहीं आम बह गए दादाजी तो गांव वालों ने बचा लिया था अम्मा तो केस किस पे करना है गांव वालों पर दादाजी पर की आम पर केस कौन सा केस अरे भाई तेरा ग्राहक है बाल वाल काटने है कि नहीं है ग्राहक आया क्या मैं बालों का कारीगर हूँ कोई ग्राहक था नहीं मेरे पास और आप लोगों के पास कभी कोई ग्राहक होता नहीं तो सोचा यार दोनों का थोड़ा टाइम पास होगा इसलिए चला है चलो चलते हैं खुदा कंट्रोल अब जय हिंद मैडम जय हिंद मैडम सर क्या हो रहा है यहाँ पर अब क्या बताए हम आपको वो अरे संतू मैडम जी क्या बताए हम आपको अब हमारा थाना तो बंद होने से बच गया लेकिन हमारी जो छवि है ना अभी तक वैसी की वैसी है कोई खास केस तो आ नहीं रहा है लोग खाम खा टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं देखिए कैसे मिलेगा केस पुष्पा जी जब सुरक्षा करने वाली पुलिस इस तरह से ड्यूटी पर सो रही होगी तो उठाइए इन्हें जी मैडम सर जीते जीते क्या कर रही हो संतोष जी जीते उठ अरे ऐसे मत ही ना करो संतोष जी आपको मेरी पसंद चीते उठ कछु कछु हो तो है संतोष जी आप नहीं समझो चीता चतुर्वेदी रिपोर्टिंग मैडम सर चीता चतुर्वेदी आपकी आखिरी वार्निंग है आखिरी मॉर्निंग है आखिरी वार्निंग है संभल जाइए वरना जिंदगी भर घर पे सोना पड़ेगा संतोष मार्कशीट की रिपोर्ट आई कई साल पहले आ गई थी मैडम सर फुल मार्क से पास हुई थी पापा ने बूंदी बांटी थी पूरे मोहल्ले में देसी घी वाली इंदु लेखा वाली मार्कशीट की रिपोर्ट जांच के लिए गई है ना वही पूछ रही है मैडम सर आ गई मैडम सर उसे लेकर मेरे केबिन में आइए क्या ये मार्कशीट असली है रिपोर्ट ये कहती है कि मार्कशीट जेनुन है मैडम सर फ्रॉड की कोई गुंजाइश नहीं मैंने खुद गिनने को फोन करके कन्फर्म किया था गिन्नी? गिन्नी मेरी फ्रेंड मैडम सर यूनिवर्सिटी में काम करती है गिन्नी तो बेकरी में काम करती है ना राघव यूनिवर्सिटी में काम करता है ये राघव कौन है गिन्नी का पति एक मिनट एक मिनट राघव ने इंफॉर्मेशन गिन्नी को दी गिन्नी ने तुम्हें दी और तुम हमें दे रही हो करेक्ट करेक्ट मैडम सर तो ये सीधे सीधे नहीं बोल सकती थी सीधे सीधे ही बोला था मैडम सर मार्कशीट चेनुन है एनीवेज सवाल ये है कि ये हो कैसे सकता है जब हम जानते हैं कि टुटेजा कॉलेज में किस तरह का करप्शन चल रहा है तो फिर इंदु लेखा की ये मार्कशीट असली कैसे हो सकती है 
मैडम सर टूटेजा कॉलेज के मालिक ज्ञान प्रकाश टूटेजा को ऑफिशियली भी तो नहीं बुला सकते ना उसको क्योंकि उसके खिलाफ कोई केस भी फाइल नहीं है ऐसी की तैसी उस टूटेजा की चीते तू जीप निकाल अभी तोड़ फोड़ के लाते हैं उस ससुरे को हमने कुछ करने का ऑर्डर दिया नहीं अभी करिश्मा सिंह इसलिए आप अपने इस उबलते हुए जोश को जरा काबू में रखेंगी और हमें सोचने देंगी कि क्या करना है तो बेहतर होगा सोचते रह जाइएगा मैडम सर हम यहाँ सोचते रह जाएंगे और वहां वो कमीना टूटेजा अपने बच्चे को सबूत लेकर भी निकल लेगा दो चार महीने विदेश में घूमेगा तब तक यहाँ केस ठंडा पड़ जाएगा वापिस आएगा तो अपने काले धंधे का साम्राज्य फिर से शुरू कर देगा कुछ नहीं बदलने वाला मैडम सब ऐसे ही रहने वाला तजुर्बा कहता है हमारा कि बदलाव जोश से नहीं होश से लाया जाता है होश जोश से ही ठिकाने लगाया जाता है मैडम सर और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि ये एक लौते टूटेजा का बात नहीं है कुकुर मुत्तों की तरह फैले हुए हैं ये लालची कीड़े आप आज इन पे दवाई छिड़केंगी कल हजारों लाखों की तादाद में और पैदा हो जाएंगे इन सबको तो ना एक एक को चिमटी से पकड़ के निकालना होगा और कुचलना होगा तब जाकर खत्म होंगे ये करिश्मा सिंह जितना हमें आपकी नीयत पर फक्र है उतने ही आपके तरीकों की फिक्र हमारा काम क्राइम खत्म करना है क्रिमिनल नहीं क्रिमिनल्स भी क्राइम से ही पैदा होते हैं मैडम सर क्रिमिनल खत्म क्राइम खत्म और वैसे भी हमने इंदुलेखा को वादा किया है कि 24 घंटों के अंदर अंदर हम ये करप्ट एजुकेशन सिस्टम का पर्दाफाश कर देंगे और इंदुलेखा जैसे और बच्चों को पढ़ाई करने का एक साफ सुथरा माहौल देंगे और दुनिया जानती है मैडम सर कि करिश्मा सिंह अपनी वादे की कितनी पक्की है मैडम सर ये टूटे जाना बहुत पहुंची हुई चीज है बहुत खतरनाक आदमी है वो बहुत ऊपर तक कनेक्शन है उसके अगर उसके खिलाफ कुछ हुआ ना तो पूरे शहर में तांडव मचा देगा वो ठीक है मंत्री जी बाद में बात करते हैं। अभी हम चलते हैं। अगर करिश्मा मैडम ने उसे छेड़ा तो पूरे थाने को नहीं छोड़ेगा वो नमस्कार फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज